সবাই আশা করি ভালো আছো শুক্রবার হবে আর একটা ক্লাস হবে মঙ্গলবার জেনারেলি বলতে বুধবার তোমাদের ক্লাস টা হবে শুক্রবার আর মঙ্গলবার সকাল নটায় ক্লাস টা নিতে পারি কারণ আমাদের আমরা গত ক্লাসে সপ্তাহ লাভ ক্ষতি করছিলাম আর অনুপাতের কিছু কাজ করছিলাম আজকে ধারা নিয়ে কিছু কাজ করবো খাতা কলম আর ক্যালকুলেটার রেডি তো আজকের মেইন টপিক হবে ধারা আইটি তো বিভিন্ন রকমের ধারা আছে যদিও এটা জাহাঙ্গীরনগরে বেশি আছে তবে এখন দেখলাম মানে গত বারের পরীক্ষা থেকে বুঝলাম তো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে আচ্ছা আমার কথা ক্লিয়ার তো না শুনতে পাচ্ছেন সবাই কথা শোনা যাচ্ছে তো ধারার কাজে যাওয়ার আগে একটু লাভ ক্ষতি নিয়ে আলোচনা করে ফেলি ঠিক আছে ছোটখাটো কিছু ম্যাথ আছে লাভ ক্ষতি দিয়ে অনেক আমরা সবাই জানি যে কোনো জিনিসের লাভ হিসাব করার মানে হচ্ছে কি বিক্রয় মূল্য থেকে ক্রয় মূল্য বাদ দেওয়া আর ক্ষতির বেলায় হয় উল্টো এখানে ক্রয় মূল্যটা বেশি থাকে আর বিক্রয় মূল্যটা কম থাকে এই সহজ হিসাবটা সবাই পারি কিন্তু যখনই বলে শতকরা লাভ ক্ষতি অর্থাৎ পার্সেন্টেজে লাভ বা ক্ষতি বের করতে বলে তখন সবাই বেশি মানে স্টুডেন্টরা কিছু ভুল করে ফেলে সবসময় যখনই আমি পার্সেন্টেজে লাভ বা ক্ষতি বের করি সেই আমার যে টোটাল লাভটা আছে সেটা কি করতে হবে ক্রয় মূল্য দিয়ে ভাগ করতে হবে তারপর ইন্টু হান্ড্রেড এই জায়গায় ক্ষতি হলে তাহলে এখানে ক্ষতি উঠিয়ে দিব পার্সেন্টেজ ক্ষতি যদি বের করতে বলে ইন্টু হান্ড্রেড তো এই স্টুডেন্টরা ভুল কোথায় করে যখনই এই পার্সেন্টেজ বা লাভ করে বেরোয় লাভ ডিভাইড বাই ক্রয় মূল্য না করে লাভ ডিভাইড বাই বিক্রয় মূল্য করে বসে থাকে এই জায়গায় গিয়ে একটা প্রবলেম হয়ে যায় তুমি কিছু বলতে পারছো আমি এটা মুছে দিচ্ছি এটা তোমাদের বইটা আছে সূত্রটা আমি একটা ম্যাথ প্রবলেম বলি যেমন ধরো খুব সিম্পল ভাষায় যেটা মানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে করে আর বলা হয়ে থাকে যেমন ধরো একদম সহজ হিসাব যদি দিই তোমাকে বললো যে তুমি কোনো জিনিস দুইশো টাকায় ক্রয় করে শতকরা লাভ কত 
এটা হচ্ছে সবচেয়ে ইজি ম্যাথ এটা দিবেন আইজি হ্যাঁ আমি যা উদাহরণের জন্য বললাম যে দুশো টাকায় কোনো কিছু ক্রয় করে আমি যদি দুশো তিরিশ টাকায় বিক্রয় করতি তাহলে আমাদের লাভ ক্ষতি কত বা শতকরা লাভ ক্ষতি কত আমরা সবাই জানি শতকরা লাভ মানে কি আমাকে উপরে লাভ বসাইতে হবে নিচে ক্রয় মূল্য তো দুইশো আর দুইশো তিরিশ বিয়োগ করলে হয় তিরিশ এটাই আমার লাভ আর ক্রয় মূল্য দুইশো টাকা ইন্টু হান্ড্রেড लाभ जगह की সবকটা ক্ষতি বের করলে তখন আমার অঙ্কটা কিভাবে করতাম স্বাভাবিকভাবে দুইশো আর একশো তিরিশ বিয়োগ করলে কত হয় সেভেন্টি আর আমার ক্রয় মূল্য কত দুইশো ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট তাহলে হান্ড্রেড টু হান্ড্রেড কাটা টু এখানে থার্টি ফাইভ তাহলে থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট হচ্ছে আমাদের আমি থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট ক্ষতি হোক लिखे रखते छयक्रय प्रश्न नाइन बस्तु पांच टाइम्रय যত পার্সেন্ট ক্ষতি হয় ছয়শো টাকায় বিক্রয় করলে তত পার্সেন্ট লাভ হয় বস্তু বিক্রয় মূল্য হয় এইখানে পার্সেন্ট শব্দটা নাও থাকতে পারে ঠিক আছে অঙ্ক পুজো তখন দুই রকম হয় হয়ে যাবে এই প্রশ্নটা তোমরা একটু খাতায় লিখে রাখো মাথায় রাখো আমি এখানে পার্সেন্টেজ বলছি অর্থাৎ পাঁচশো টাকায় বিক্রি করলে শতকরা ক্ষতি যত হয় ছয়শো টাকায় বিক্রি করলে শতকরা লাভ তত হয় এই শতকরা কথা না থাকলে তখন অঙ্কের রেজাল্ট কিন্তু চেঞ্জ হতে পারে এই অঙ্কটা করতে গেলে তাহলে ভাবে আমি আগে কি করবো যেটা আমাকে বের করতে হচ্ছে সেটা একটু করে নিব আমরা দেখবো ধরি ক্রয় মূল্য এক্সট্রা ক্রয় মূল্য যদি এক্স টাকা হয় দেখো শতকরা লাভের সূত্র অনুযায়ী ছিল শতকরা লাভ মানে আমাকে লাভ ডিভাইডেড বাই ক্রয় মূল্য করতে হবে আর শতকরা ক্ষতিটা কি ছিল ক্ষতি ডিভাইডেড বাই ক্রয় মূল্য ইন্টু হান্ড্রেড ঠিক আছে এই দুইটা সমান হবে বলে দেওয়া উচিত তো আমি তো দেখতেছি এই দুইটা সমান আমি দেখলাম তারপর সমীকরণের নিয়ম অনুযায়ী আমরা কি জানি যদি এরকম গুণ ভাগ থাকে কোনো যোগ বিয়োগ না থাকে মাথায় রাখবার সমীকরণের বাম পাশ ডান পাশে কোনো যোগ বিয়োগ চিহ্ন নাই সবগুলো গুণ যতগুলো রাশি আছে তারা নিজেদের মধ্যে গুণ ভাগ অবস্থে আছে এই যে লাভ ক্রয় মূল্য আর হান্ড্রেড পার্সেন্ট এদের মধ্যে সম্পর্কটা কি গুণ আর ভাগের সম্পর্ক এখানেও গুণ আর ভাগের সম্পর্ক কোনো যোগ বিয়োগ চিহ্ন নাই তাহলে আমরা কি করতে পারি একই রকম জিনিসগুলো বাদ দিতে পারি হান্ড্রেড পার্সেন্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট বাদ এরপর আবার ক্রয় মূল্য ক্রয় মূল্য বাদ তাহলে লাভ সমান ক্ষতি সোজা বাংলায় আমরা লিখব কি লাভ সমান ক্ষতি 
পার্সেন্টেজ হিসাব দিল সেখান থেকে ডাইরেক্ট লাভ কোটি চলে গেল তো লাভ কোটি কি হবে লাভের বেলায় আমরা কি জানি বিক্রয় মূল্য থেকে ক্রয় মূল্য বা তার মানে সিক্স হান্ড্রেড মাইনাস এক্স আর ক্ষতির বেলায় জানি ক্রয় মূল্য থেকে বিক্রয় মূল্য বা তাহলে এক্স মাইনাস ফাইভ হান্ড্রেড হ্যাঁ এখন পক্ষান্তর করো মাইনাস এক্স কে পাশে পাঠানে প্লাস এক্স হবে আর মাইনাস ফাইভ হান্ড্রেড কে পাশে আনলে প্লাস ফাইভ হান্ড্রেড হবে তার মানে সিক্স হান্ড্রেড প্লাস ফাইভ হান্ড্রেড এই এক্স ওপাশে গিয়ে এক্স প্লাস এক্স তাহলে এটা এগারোশো আর এখানে আস্তে আস্তে কত টু এক্স তাহলে স্বাভাবিক ভাবে এক্স সমান কত হবে এগারোশো বাই টু পাঁচশো পঞ্চাশ খুব সহজে আমরা ক্রয় মূল্যটা বের করে দিচ্ছি তাহলে দেখো আমি যখন পরীক্ষার খাতায় করতে যাবো এত বড় ডিটেলস ম্যাথ আমার করার কোনো দরকার নেই আমাকে শুধু মাথায় রাখতে হবে যখন প্রশ্নে আমাকে এরকম দেওয়া আছে যে যত পার্সেন্ট প্রতি কত পার্সেন্ট লাভ তার মানে আমার সূত্র কি হবে লাভ সমান ক্ষতি লাভ সমান ক্ষতি প্রশ্নে যত পার্সেন্ট লাভ যত পার্সেন্ট ক্ষতি অথবা যত ক্ষতি তত লাভ এরকম দেওয়া থাকলে আমি লাভ সমান ক্ষতি ধরবো এরপর লাভের সূত্র ক্ষতির সূত্র অনুযায়ী কি করব বিক্রয় মূল্য থেকে ক্রয় মূল্যবান আবার ক্রয় মূল্য থেকে বিক্রয় মূল্যবান আমাকে যা বের করতে বলো আমি ক্রয় মূল্য বের করতে বলেন ক্রয় মূল্য এই ধরে নিব ঠিক আছে লেখা শেষ খাতায় এগুলো সহজ লাভ ক্ষতির অঙ্ক ঠিক আছে আমি জাস্ট এমনিতে দেখিয়ে দিচ্ছি অনেক সময় লাভ ক্ষতি থেকেও আইকিউ সি প্রশ্ন চলে আসে আর একটা ইজি ম্যাথ বলি এটাও লিখে রাখ এই দুই টাইপের ম্যাথ লাভ করে থেকে মনে রাখতে হয় ধরো ধরো বিশ পার্সেন্ট ক্ষতিতে কোন বস্তুর বিক্রয় মূল্য ছয়শো টাকা কত টাকায় বিক্রয় করলে বিশ পার্সেন্ট লাভ এখানে বিশ পার্সেন্টের জায়গায় অন্য যেগুলো থাকতে পারে আমাকে বিশ পার্সেন্ট ক্ষতিতে বিক্রয় মূল্য দেওয়া হচ্ছে আর জানতে যাচ্ছি যে বিশ পার্সেন্ট লাভ করছে তাহলে আমাকে কত বিক্রি করতে হবে তাহলে যে কোনো জিনিসের এরকম ভাবে ম্যাথ দেওয়া থাকলে আগে আমাদের ক্রয় মূল্যটা বের করতে হবে তো ক্রয় মূল্য বের করা সহ ঠিক আছে ক্রয় মূল্যটা তুমি এক লাইনে মনে রাখতে পারো আমাকে প্রথমে যে বিক্রয় মূল্য দেওয়া আছে সেটা ছয়শো উপরে লিখব এখানে প্রথমেই যে বিক্রয় মূল্যটা দেওয়া থাকবে এরপর এটার সাথে একশো গুণ ডিভাইডেড বাই নিচে আমি বিক্রয় মূল্যের সাথে হান্ড্রেড গুণ করব আর নিচে একশো থেকে ক্ষতিটা বিয়োগ দিই অথবা একশোর সাথে লাভটা যোগ করে যা আসে তারই যেমন এখানে বিশ পার্সেন্ট ক্ষতি বলতো তাহলে একশো মাইনাস 
যদি লাভ বলতো তাহলে একশো প্লাস স্বাভাবিক ভাবে কত হয় সিক্স হান্ড্রেড ইন্টু হান্ড্রেড ডিভাইড বাই এই ঠিক আছে তো সাতশো পঞ্চাশ উল্টা করে সরি আমার একশোটার নিচে হবে কেন হবে ঐকিক নিয়ম দিয়ে যদি করি একটু ঐকিক নিয়ম দিয়ে চেক করি আমার সঙ্গে চেক করি সব কিছু ঐকিক নিয়ম অনুযায়ী আশি টাকা বিক্রয় মূল্য হয় আশি টাকা মানে হচ্ছে এই একশো মাইনাস বিশ বিক্রয় মূল্য হবে যখন এরকম ক্রয় মূল্য কত একশো তো একশো মানে বিশ মানে তো আসলে আশি হয় তাহলে আশি বিক্রয় মূল্য হয় যখন ক্রয় মূল্য একশো এক টাকা বিক্রয় মূল্য যখন ক্রয় মূল্য কত হবে একশো বাই আশি তো ছয়শো টাকা বিক্রয় মূল্য আচ্ছা হ্যাঁ ঠিকই ছিল আমাকে শুধু শুধু তাহলে একশো ইন্টু ছয়শো ডিভাইড বাই আশি তাহলে কত আসলো সাতশো পঞ্চাশ টাকা ঠিক আছে তো ডাইরেক্ট সূত্র দিয়ে যদি করি আমরা কি জানি বিক্রয় মূল্যের সাথে একশো গুণ হবে ডিভাইডেড বাই আমার ক্ষতি বললে সেটা একশো থেকে বিয়োগ করে যা হয় লিখব আর লাভ বললে সেটা একশোর সাথে যোগ করে যা হয় তা লিখব তাহলে আমার ক্রয় মূল্য আসতেছে কত সাতশো পঞ্চাশ টাকা এখন দেখো সাতশো পঞ্চাশ টাকা যদি ক্রয় মূল্য হয় আমাকে বিশ পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় মূল্য বের করতে হচ্ছে তো যে কোনো জিনিসের পার্সেন্টেজ লাভে বিক্রয় এটা এই ক্রয় মূল্যর সাথে লাভটাকে যোগ করতে হবে লাভ কত বিশ পার্সেন্ট কার বিশ পার্সেন্ট সাতশো পঞ্চাশে বিশ পার্সেন্ট তো বিশ পার্সেন্ট মানে বিশ বাই একশো আর এর কথাটার মানে হচ্ছে গুণ কর তাই না তাহলে বিশ একশো কাটলে এখানে পাঁচ পাঁচ সাতশো পঞ্চাশ কাটলে কত হয় পাঁচ একে পাঁচ পাঁচ সাথে তাহলে একশো সত্তর সাতশো পঞ্চাশ আর একশো সত্তর যোগ করলে কত এরকম আমার মতো যাদের অভ্যাস আছে বেশি ক্যালকুলেশন করা যে দেখছো এই সাতশো পঞ্চাশ পাঁচ দিয়ে বাদ করতে গিয়ে একশো পঞ্চাশের জায়গায় একশো বেশি ক্যালকুলেশন যাদের ভুল হয় তারা ক্যালকুলেটার বেশি বেশি ব্যবহার করবে শেষ আমাদের লাভ ক্ষতি নিয়ে আলোচনা শেষ আমাদের আমি বুঝছিলাম আমাদের আজকে ক্লাসের মেইন কথা হচ্ছে খারাপ ঠিক আছে এটা আমি বুঝে দিচ্ছি আশা করি তো আমাদের লেখা হয়ে গেছে এখন আসি ধারাতে ঠিক আছে ধারা দিয়ে মোটামুটি ভালোই প্রশ্ন আছে তো ধারার মধ্যে নবম দশম শ্রেণীতে তোমরা দুই রকমের ধারা দেবে একটা হচ্ছে সমান্তর ধারা একটা হচ্ছে গুণোত্তর ধারা আইটিউ তে এই ধারাগুলোর বাইরেও অনেক রকমের ধারা দেয় ঠিক আছে আগে আপাতত আমরা সমান্তর ধারা গুণোত্তর ধারা এবং আমাদের পরিচিত যত ধারা আছে সেগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করি সমান্তর ধারার এক্সাম্পল কি সমান্তর ধারা মানে 
এখানে প্রতিটা রাশির মধ্যে পাশাপাশি রাশি গুলোর বিয়োগ ফল সেম হবে যেমন তোমাকে একটা দিল পঁচাত্তর তারপর একটা দিল আটাত্তর তারপর একটা দিল একাশি এরপর দিল চুরাশি এভাবে চলতে আছে ডট 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 তুমি দেখবা পঁচাত্তর আর আঠারোর উত্তরের বিয়োগ ফল তিন আটাত্তর আর একাশির বিয়োগ ফল তিন অর্থাৎ এদের পার্থক্য তিন এদের পার্থক্য তিন এদের পার্থক্য তিন এই ধরনের ধারা গুলোকে আমরা বলি সমান্তর ধারা যে পাশাপাশি সবগুলোর বিয়োগ ফল সেম আর গুণত্তর ধারার বেলায় কি হয় ধরো তোমাকে এরকম দেওয়া হলো একটা আট এরপরে ষোলো এরপরে বত্রিশ এরপরে চৌষট্টি এইভাবে চলবে তো তুমি দেখলা তার পাশাপাশি বিয়োগ ফল সেই মধ্যে না কি হচ্ছে ভাগ ফল সেই মধ্যে আট দিয়ে ষোলো কে ভাগ করলে দুই ষোলো দিয়ে বত্রিশ কে ভাগ করলেও দুই বত্রিশ দিয়ে চৌষট্টি কে ভাগ করলো দুই অর্থাৎ যে কোনো পথকে তার আগের পথ দিয়ে ভাগ করলে ভাগ ফল সেই মাসতে তখন আমরা সেই ধারা থেকে বলি গুণোত্তর ধারা তো সমান্তর ধারা আর কিছু সূত্র ছিল সূত্র মেনলি দুইটা এক নাম্বার এন তম পদ অর্থাৎ এই ধারাটা যে চলতে আছে এই ধারাটা এটা প্রথম পদ এটা দ্বিতীয় পদ এটা তৃতীয় পদ এটা চতুর্থ পদ এইভাবে চলতে চলতে কেউ কেউ জানতে চাই যে এগারো তম পদ কত হবে বা একাশি তম পদ কত হবে একাশি নাম্বার পদটার মান কত হবে সেটা আমরা কিভাবে বের করবো খুব সহজ সূত্র ছিল এ প্লাস এন মাইনাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তো এখানে এ মানে কি প্রথম ধারাটা শুরু কোথা থেকে হচ্ছে সেই পদটা এটা হচ্ছে আমাদের এ ঠিক আছে তাহলে এ ইকুয়াল প্রথম পদ আর ডি মান হচ্ছে বি কে সাধারণ অন্তর বলে তো সাধারণ অন্তর মানে কি যে এদের মধ্যে যে স্বাভাবিক ভাবে পাশাপাশি বিয়োগ ফলটা যে সেই মাসে সেই বিয়োগ ফলটা হ্যাঁ যে পাশাপাশি দুটো সংখ্যা বিয়োগ করলে যা আসতে হচ্ছে সেটাই হচ্ছে আমাদের সাধারণ অন্তর এটা ক্যামেরার বাইরে চলে গেছে না এখানে আরেকটাই সূত্র হচ্ছে সেটা হচ্ছে এন পদের সমস্যা এন পদের সমস্যা সূত্রটা ইজি ছিল এন বাই টু এখানে টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ই টু ডি নতুন কোনো রাশি নাই দেখো এন মানে তো কয়টা পদের যোগ ফল বের করতে এখানে বারোটা পদ আছে সবগুলো যোগ করলে কত আছে তো এন বারো পদের সমস্যা তার মানে এন হচ্ছে সেই বারোর মাস এ মানে প্রথম পদ আর ডি মানে সে সাধারণ অন্ত এই সূত্র দিতে একটু লিখে রাখো খাতায় এগুলো আমাদের একটু কম লাগবে আচ্ছা আমাদের মিটিং গুলো তো চল্লিশ মিনিট কখন শেষ হয়ে যায় যদি শেষ হয়ে যায় তাহলে পুনরায় আবার এই লিঙ্কে জয়েন দিবা ঠিক আছে জামিয়া সাউন্ড ক্লিয়ার আছে আমি তোমাকে বারোতম পদ জানতে চাই একাশি তম পদ জানতে চাই শুধু আর এর উপরে পাওয়ার তাহলে আর কি আর হচ্ছে আমাদের সাধারণ অনুপাত তো সাধারণ অনুপাত মানে এই যে কোনো পদকে তার আগের পদ দিয়ে ভাগ করলে যে কোনো পদকে তার আগের পদ দিয়ে ভাগ করলে যা আসবে সেটাই আমার সাধারণ অনুপাত মানে বত্রিশ কে যদি আমি ষোলো দিয়ে ভাগ করি তাহলে দুই আসবে 
এটাই সাধারণ অনুপাত আর এন পদের সমষ্টি বললে তখন কিন্তু ঠিক আছে একটা হচ্ছে এ টু দি পাওয়ার সরি এ ইন্টু আর টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান আর নিচে আর মাইনাস ওয়ান পরের সূত্রে জাস্ট জিনিসটা উঠে যায় ওয়ান মাইনাস আর টু দি পাওয়ার এন আর এখানে ওয়ান মাইনাস আর এই সূত্রটার শর্ত হচ্ছে আর এর মান মানে আমার যে সাধারণ অনুপাত তার মানটা কি হয়েছে হবে এক এর চেয়ে বড় আর এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই হবে যখন সেই সাধারণ অনুপাতের মান এক এর চেয়ে ছোট হয় তার মানে তুমি যে কোনো পদকে আগের পদ দিয়ে ভাগ করো যেমন এইখানে দেখো এখানে ভাগ কল কত হচ্ছে আমার দুই এটা এক এর চেয়ে বড় সেই ক্ষেত্রে আমার সূত্র এটা ইউজ করতে হয় আর যদি আমার এভাবে না এটা আমার আরেকটা ধরা থাকতো এখানে দুই তারপরে এক তারপর ওয়ান বাই টু তারপর ওয়ান বাই টু তাহলে দেখতে এই যে সাধারণ উপাত কি হচ্ছে যদি এককে দুই দিয়ে ভাগ করলে কত হয় এক বাই দুই মানে জিরো পয়েন্ট ফাইভ সেটা অবশ্যই এক এর চেয়ে তখন সূত্র এটা ইউজ করতে হবে তো কেউ যদি আমাকে এখন জিজ্ঞেস করে বারোটা পদের সমষ্টি কত তেরোটা পদের সমষ্টি কত বা বিশটা পদ যোগ করলে একসাথে কত হবে তখন আমি করে ফেলতে পারবো এলো আর তোমাদের নাইনটিন এর জেরা তাহলে এটা গেল আমাদের বেসিক কিছু ধারা সমন্ত ধারা গুণত ধারা আরো কিছু বেসিক ধারা যাচ্ছি সেটা দেখি যে গুণত্তর ধারা পড়লাম সেই গুণত্তর ধারাকেও দুই ভাগে ভাগ বা যে কোনো ধারাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে অসীম ধারা একটা হচ্ছে অসীম ধারা ঠিক আছে নাইন টেন এর আয়ার মেতে পড়ানো হয় অসীম ধারা যে আমার গুণত্তর ধারা যেটা আছে সেই গুণত্তর ধারা যদি চলতেই থাকে অসীম পথ পর্যন্ত চলতেই থাকে তাহলে মনে রাখবো অসীম ধারা বলতে আমি গুণত্তর ধারার কথা বলছি তো গুণত্তর ধারার ক্ষেত্রে যেরকম সূত্র ছিল এনতম পথ তুমি অসীম ধারা মানে কি যার পথ সংখ্যা শেষ নাই সেটা চলতেই থাকে তেমন একটা ধারা যেটা চলতেই থাকে তার যে কোনো এনতম পথ যদি বের করো তখন তো তুমি তাই না সূত্র তাইলে সে আগের মতোই হবে এ আর টু দিতে পারো এন মাইনাস ওয়ান কিন্তু যদি কেউ বলে সমষ্টি এন পদের সমষ্টির সূত্র সেই থাকে কিন্তু তুমি জানতে পারছো যে এই অসীম ধারার সবগুলো পদ অসীম ধারার মানে কি যার পদ সংখ্যা অসীম মানে এত এত পদ আছে গুণ গুণে শেষ করতে পারবে না সেই পরিমাণ আছে সবগুলোকে যোগ করলে তখন কত হয় এটাকে অসীম তপ সমষ্টি বল এখন তোমাদের আইকিউ তো অসীম তপ সমষ্টি সমষ্টি কিছু করবে না তোমাদেরকে ডাইরেক্ট কি করবে ধারা দিয়ে যোগ পদ জানতে চাইবে যেমন ধরো আমি একটু আগে যেটা লিখছিলাম দুই যোগ এক যোগ ওয়ান বাই টু যোগ ওয়ান বাই ফোর প্লাস এইরকম চলতেই থাকবে তারপর জানতে চাইবে আসতে এরকম যদি চলতেই থাকে আসিন তখন আমার যোগ ফল কত হবে তো এটা অবশ্যই একটা গুণত্ব ছাড়া এইসব ক্ষেত্রে সমষ্টি সূত্রটা খুব ইজি এ ডিভাইডেড বাই আর মাইনাস ওয়ান সরি ওয়ান মাইনাস আগের মতো এ মানে প্রথম পথ আর মানে সাধারণ অনুপাত তাহলে এ কত এখানে দেখো এ হচ্ছে দুই আর ওয়ান মাইনাস আর মানে কত যে কোনো পথকে তার আগের পথ দিয়ে ভাগ করে একে দুই দিয়ে ভাগ করলে ওয়ান বাই টু তো এক থেকে হাফ গেলে হাফই থাকে এটা উল্টে দিয়ে গুণ করলে ফোর হাফ এই ধারাটার অসীম সমস্যা হচ্ছে কত ফোর আমি আগে সূত্রগুলো সব আলোচনা করে ফেলতেছি গাণিতিক সমস্যা একটার পর একটা একটু পরে দেখা যে আরো কত রকমের ধারা আমাদের প্রশ্ন আসতে পারে তাহলে এটা একটু খাতায় লিখে ফেলো আমাদের মিটিং আর মানে ভিডিও টোল আসছে নয় মিনিট পর বন্ধ হয়ে যাবে বন্ধ হয়ে গেলে তোমরা আবার একই লিখতে জয়েন দিবা তাহলে অসীম ধারার সূত্র এটা মনে রাখবা অসীম তপ সমষ্টি আমি গাণিতিক সমস্যা দেখালে তখন বুঝবো যে এই সূত্রগুলো কোথায় কাজে লাগবে এগুলো ছাড়াও আরো তিনটা ধারার সমষ্টির সূত্র আমাদের জানা থাকতে হবে লেখা হয়ে গেছে চলো আশা করি হয়ে আমি মুছে দিই তোমাদের জেনারেল ম্যাথ বইগুলো নাইন টেন এর জেনারেল ম্যাথ বই এই তিনটা ধারা সূত্র দেওয়া ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর প্লাস ডট 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 এটাকে বলে কি এন পর্যন্ত ঠিক আছে এগুলোকে বলে স্বাভাবিক সংখ্যা 
এগুলো কি বলে তারই সঙ্গে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় আমরা যেগুলো কম করার জন্য ব্যবহার করি এগুলো বলা হয় স্বাভাবিক সংখ্যা মাঝখানে কোনো ভগ্নাংশ নাই পূর্ণ সংখ্যা এই ধরনের করে করে আমি এন পর্যন্ত যদি যাই তাহলে আমার যোগফল কত এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই টু ঠিক আছে এটা একটা এই স্বাভাবিক সংখ্যাগুলো এইভাবে যোগ করব না আমরা আগে কি করবো এদেরকে স্কোয়ার করব তারপর যোগ করবো এরকম করতে করতে যদি এন স্কোয়ার পর্যন্ত যায় ঠিক আছে বিশ পর্যন্ত গেলাম স্কোয়ার করলাম তখন যোগফল কত এটাকে বাংলায় বলে স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সংখ্যা তাহলে তখন সূত্রটা কি এরপর আরেকটা থাকি স্বাভাবিকভাবে স্কোয়ারের যদি একটা সূত্র থাকে কিউবের একটা সূত্র থাকবে ওয়ান কিউব প্লাস টু কিউব প্লাস থ্রি কিউব প্লাস প্লাস এন কিউব ঠিক আছে ইকুয়াল কত প্রথম সূত্রটাকেই লিখে ফেলবা তারপর হোল স্কোয়ার স্কোয়ার মনে রাখবা এটা স্কোয়ার কিউব না স্বাভাবিক সংখ্যার গণার সমস্যা ओके এখন যাই প্রশ্নে ঠিক আছে সূত্র শেষ সূত্র আর শেখার কিছু নাই এখন আমরা প্রশ্নে যাই তো টাইপ ওয়ান টাইপ ওয়ান মানে হচ্ছে আমাদের পরিচিত যতগুলো এখন আমরা যেগুলো পড়লাম সেগুলো দিয়ে সরাসরি যখন আমাদের কাছে ম্যাথ আসে ঠিক আছে তোমার কাছে প্রশ্ন সরাসরি আসতে পারে টোয়েন্টি ওয়ান প্লাস টোয়েন্টি টু প্লাস টোয়েন্টি থ্রি প্লাস ডট 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 প্লাস ফর্টি ইকুয়াল কত এটা একটা দুই নাম্বার প্রশ্ন তোমার কাছে ডিরেক্টলি আসলো টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস থার্টি থ্রি প্লাস ফর্টি নাইন প্লাস ডট ডট এইটি ওয়ান না এইটি ওয়ান না দিয়ে আমি ওয়ান ফর্টি ফোর ওয়ান ফর্টি ফোর ইকুয়াল কত এই ধরনের ধারা যখন প্রশ্নগুলো যখন দিবে এই তিনটা হচ্ছে একটু আগে এই মাত্র আমি যে ধারাগুলো দেখলাম স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সমষ্টি স্বাভাবিক সংখ্যার ফোনের সেইগুলো দিয়ে করতে হবে ঠিক আছে এই ধরনের যখন দিবে তিনটা আগে যেটা কোন ধারা প্রথম ধারাটা দেখো একুশ তারপরে বাইশ তারপরে তেইশ স্বাভাবিক একুশের পর বাইশ আছে বাইশের পর তেইশ আছে এভাবে তার মানে এটা স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি দিয়ে করতে হবে কিন্তু প্রবলেম আছে প্রবলেম হচ্ছে আমি যদি এক নম্বর ম্যাথটা সলভ করতে যাই হ্যাঁ ধরো একের চল্লিশ আমার কাছে যে সূত্র আছে এটাকে এসেন দিয়ে যদি লিখি এটা হচ্ছে কি এক থেকে শুরু করে এন পর্যন্ত তার মানে কেউ যদি আমার কাছে চল্লিশ পর্যন্ত যোগ ফল যাই আমি যদি এই সূত্র দিয়ে করি তাহলে আমি এক থেকে চল্লিশ পর্যন্ত যোগ ফল বা হ্যাঁ আমি যদি এখানে মান বসিয়ে দিই ফর্টি ফর্টি প্লাস ওয়ান তাহলে এই ধরনের যখন দিবে তখন এখানে দুটো দুইবার সমস্যা 
একবার এই একুশের আগের সংখ্যা কত বিশ তার মানে এক থেকে বিশ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো সব যোগ করব তারপর এক থেকে চল্লিশ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো সব যোগ করবো এক থেকে চল্লিশ পর্যন্ত চোখ থেকে এক থেকে বিশ পর্যন্ত চোখগুলো যদি বাদ দিই তাহলে একুশ থেকে চল্লিশ পর্যন্ত চোখ পাওয়া যাবে আবার বোঝো এই এক থেকে চল্লিশ যোগ ফল থেকে আমি কোনটা বাদ দিব এক থেকে বিশ পর্যন্ত যোগ ফল বাদ দিব এক থেকে চল্লিশ পর্যন্ত যোগ করলাম তারপরে এক থেকে বিশ যোগ করলাম এই চল্লিশ পর্যন্ত যোগ ফল থেকে বিশ পর্যন্ত যোগ ফল যদি বাদ দিই তাহলে আমি একুশ থেকে চল্লিশ পর্যন্ত যোগ ফল ইজিলি পেয়ে যাব তার মানে আমি এইখানে জাস্ট আবার কি লিখে দিব টোয়েন্টি क्या कारो प्रब्लेम कर लुझते कारो समस्या मान सूत्रा দাদা শোনা যাচ্ছে না আপনার মনে স্পিকার বন্ধ थैंक यू আসলে আমি স্পিকার অফ করে রাখছি মাইক্রোফোন অফ করে কথা বলছি তাহলে যেটা বলছিলাম আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের ধারা তো ধারা দেখেই আমাদের বুঝতে হবে যে এটা স্কয়ার এর ধারা প্রতি মানে 5 স্কয়ার 38 মানে 6 স্কয়ার 49 মানে 7 স্কয়ার এই ভাবে করে 12 স্কয়ার করতে হবে जगह छोड़ 
সেকেন্ড টাইপ মুছে ফেলি মানে সেকেন্ড ধারাটা এবার আসো থার্ড এ থার্ড এ গিয়ে দেখো এটা 8 এটা 27 এটা 130 এগুলো লিখে দিতে হবে 8 মানে হচ্ছে 3 27 মানে হচ্ছে 3 কি 125 মানে হচ্ছে 5 কি তাই না এর 2 থেকে 5 কি উৎপাদন কিউবের যোগ ফল তো আমরা জানি সূত্রটা কি সেই আগের মতো n n 1 থাকবে বাই 2 হবে এটা স্কয়ার করতে আছে তো আবারো আগের মতো এটা 5 পর্যন্ত যায় তাহলে আমি এখানে 5 বসাবো এখানে 5 প্লাস 1 করব এখানে 2 করব তারপর এটা স্কয়ার করব মাইনাস বাট এটা শুরু হইছে 2 থেকে তাহলে 1 বাদ দিতে হবে কারণ আমার ধারা শুরু করে 1 থেকে এই যোগ ফলটা বের করব সে 1 থেকে শুরু হবে তো যা ট্যাগটাকে বিয়োগ করব এরপর যা 2 দিয়ে শুরু হবে তাহলে এখানে কত 5 6 6 কে ডিভাইড বাই 2 করলে 5 ইনটু 3 এটা গেল আমাদের টাইপ 1 টাইপ 1 মানে আমাদের পরিচিত ধারাগুলোর মধ্যে যদি আমাদের ধারা ঠিক আছে এই তিন টাইপের হবে কথা না পরিচিত ধারার মধ্যে আমাদের তো সমান্তর ধারা গুণসূত্র ধারা অসীম ধারা এগুলো তো ওগুলো দিয়ে তো আশা আশা করি আসলে পারবা বিশেষ করে গুণসূত্র ধারাটা অনেক আছে ঠিক আছে গুণসূত্র ধারা দিয়ে মোটামুটি ভালোই বুঝতে আসে আর তোমার কাছে জানা আছে 5 এবারে আসলে 15 এরপর আসবে 45 बारोतम पद टा कत जानते चोखे देखते बारोटी এরপর যখন বলবে 12 টি পদের সমষ্টি সমষ্টি বলে আমি কি জানি a into r to the power n minus 1 এখানে r minus 1 আমি তোকে দেখতে চাই আমার r এর মান 3 এখানে তো r এর মান 3 হলে সেটা এক এর চেয়ে বড় তাই এই সূত্রটা ইউজ হবে তো আমি এখানে প্রথমে ইউজ করব কত 5 এটা 3 to the power 12 minus 1 আর এখানে 12 minus 1 মানে 11 এটা হচ্ছে অনেক বড় সংখ্যা থাকলে তখন আনসার কখনো এই সংখ্যাটা আসতে দিবেন আনসার কি করবে এই ধরনের কম্বিনেশনে দিবে তুমি দেখে চিনতে পারছো হয়তো অপশনে এভাবে লেখা থাকে 5 বাই 11 3 টু দি পাওয়ার 12 মাইনাস 1 এই ভাবে দেওয়া থাকে আনসার এটা হচ্ছে खाए लिखे फल एरपर जाइप हारे
টাইপ টু তে কি করে যে আমাদের পরিচিত ধারায় দিবে তবে একটা ধারা দিবে না একসাথে দুইটা ধারা দিবে এখানে মিশ্র ধারা বলতে পারো দুটি ধারা পাশা টাইপ টু তে মনে রাখতে পারো দুটি ধারা পাশা পাশা আমাদের পরিচিত ধারাই পড়বে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখো এটা কিন্তু আমাদের পরিচিত ধারায় বা এখানে একটা ধারা এখানে একচুয়ালি দুইটা ধারা আমি একটা সংখ্যা মাঝখান দিয়ে দিচ্ছি আমি বারো তো এইরকম দুটি ধারা পাশাপাশি চলা মানে যে বেজোর ক্রমে যারা আছে তার মানে এক নাম্বার তিন নাম্বার পাঁচ নাম্বার হ্যাঁ এটা এক নাম্বার পথ এটা তিন নাম্বার পথ এটা পাঁচ নাম্বার পথ এটা একটা ধারা ছয় বারো চব্বিশ এইভাবে চলতে থাকে আর আমার জোর ক্রমে যারা আছে দুই নাম্বার চার নাম্বার ছয় নাম্বার এটা আর একটা ধারা এ চব্বিশ আটচল্লিশ তাহলে এই ধারার যে কোনো তোমার পদ যে কোনো সংস্কৃতি আমরা দেখতে পারবো আবার একইভাবে এটাও একটা গুণত্ব ধারা চব্বিশ আটচল্লিশ ছিয়ানব্বই মনে রাখবা পাশাপাশি দুইটা ধারা চলতেছে তার মানে এমন না যে দুইটা ধারাই আমার একই রকম ধারা হবে যে গুণত্ব ধারাই হবে সমান্তর ধারা হবে তা না একটা গুণত্ব একটা সমান্তর হ্যাঁ একটা সমান্তর হইতে পারে একটা হচ্ছে স্কোয়ারের ধারা হইতে পারে সে গুণত্ব হইতে পারে দুটো ধারা পাশ হয়েছে তবে একটা জিনিস কি সেটা হচ্ছে আমার বেজোর ক্রমে যারা চলে তারা মিলে একটা ধারা অর্থাৎ এই এক নম্বর তিন নম্বর পাঁচ নম্বর পথ মিলে আমার একটা ধারা হবে আর দুই নম্বর চার নম্বর ছয় নম্বর তো জোর ক্রমের পথে যারা আছে তারা মিলে একটা ধারা হবে ঠিক আছে একটা পর সংখ্যা দিয়ে পরের ধারার একটা সংখ্যা এরপর আবার আগের ধারার একটা সংখ্যা এরপর পরের ধারার একটা সংখ্যা এরকম ভাবে থাকে তো এই প্রশ্ন প্রশ্ন করছে ছিয়ানব্বই এর পরের পথটা কি হবে দেখো স্বাভাবিক ভাবে এটা এক এটা তিন এটা পাঁচ এর পরে আসার কথা বলছে সাত তাই না এটা ছয় নম্বর পথ ছয় নম্বর পরে সাত নম্বর পথ সাত নম্বর পথ মানে আমার এই প্রথম ধারা আছে হ্যাঁ চব্বিশের পরে কত হবে চব্বিশ দু গুণ আট চব্বিশ আমার ম্যাথও করার দরকার নেই আনতার রেডি ঠিক আছে তাহলে একটু আগে আমরা যখন ক্লিয়ার করে ফেলছি যেমন সমন্ত ধারা গুণত্ব ধারা এগুলো একটু যখন ক্লিয়ার করে ফেললাম এখন দেখো যখন মিশ্র ধারা দিচ্ছে তাও আমরা আনসার করতে পারতেছি তারপরে বর্তা করতে জানি তাহলে এটাও একটা সেম পাশাপাশি দেখা ধারা হ্যাঁ এরপর জোর গুলো নিয়ে আমার একটা ধারা হবে 
এই ধারা রিলেটেড একটা শীত তুমি তোমাদের যে ক্লাস আছে মঙ্গলবার সেই মঙ্গলবারের ক্লাসে পেয়ে যাবো ঠিক আছে মানে আমি শীতটা এখন দেরি করছি দিতে পারি আরেকটা এটাও পিউর করে উনিশ টিচার মনীষা প্রথম ধারাটা কি কোন টাইপের মধ্যে পড়ে তারপর তেরো বিশের বিয়োগ ফল হচ্ছে সাত বিশ উনত্রিশের নয় হ্যাঁ এটা একটা ধারা তৈরি হচ্ছে যে আমার তিন পাঁচ সাত নয় এগারো এটা একটা সমান্তর ধারা দুই দুই করে বাড়ছে মধ্যে <laughs> মনীষা চাইলে বলতে পারো পরটা কোন টাইপের মধ্যে পড়ে ঠিক আছে তোমরা না পারার একটা কারণ কারণ হচ্ছে এটা কোন টাইপের মধ্যেই পড়ে এটা একটা স্পেশাল ধার ঠিক আছে এটাকে বলা হয় শিবনাক্ষী ধারা অনেকে শিবনাক্ষী বলে অনেকে শিবনাক্ষী বলে আমি শব্দটা পেয়ে যাচ্ছি মুখে নাই আমি শিবনার মুখে দিলাম আবার লিখি এই এরপর হচ্ছে কত এরপরের সবগুলো পদ কি হবে তাদের আগের দুই পদের যুগ পদ আট আর এগারো ধারা কি বুঝতে পারছি আমাদের চেক করি এখন প্রশ্নটা হারাই হ্যাঁ পাইলাম আট এগারো সতেরো
সরি এটা ফিবোনাচ্চি ধারা না ফিবোনাচ্চি ধারার নিয়ম আলাদা আচ্ছা আমি তাহলে এটা আমাদের টাইপের মধ্যে পড়বে 8 11 এর পার্থক্য 3 11 17 এর পার্থক্য 6 আর 17 29 এর পার্থক্য কত 12 29 53 এর পার্থক্য কত 24 তাহলে খেয়াল করো এটা আমাদের টাইপ 3 ধারার ভেতরে ধারা তবে এবার ভেতরে যে ধারাটা আছে সেটা সমান্তর ধারা নয় সেটা হলো গুণোত্তর ধারা হ্যাঁ 3 কে দ্বিগুণ করলে 6 6 কে দ্বিগুণ করলে 12 12 কে দ্বিগুণ করলে 24 তাহলে 24 কে দ্বিগুণ করলে কত হবে 48 ঠিক আছে তো 48 যদি হয় হ্যাঁ অন্তর এর এক তো এক তাহলে আশা করি বুঝতে হচ্ছে এটা আমাদের টাইপ 3 এর মধ্যে তো আমি যেটার কথা বলতে যাচ্ছিলাম ফিবোনাচ্চি ধারা আমাদের আজকে লাস্ট এটা স্পেশাল টাইপ 4 ও বলতে পারবো না এটাকে টাইপ বলা উচিত না জাস্ট মনে রাখবা ফিবোনাচ্চি ধারা এখনো কিউতে আসে না ফিবোনাচ্চি ধারা দিয়ে কোনো প্রশ্ন জানি না আবার আসছে আর ফিবোনাচ্চি ধারার নিয়ম হচ্ছে যে কোনো দুইটা পদ যদি আমরা নিয়ে নিতে জেনারেলি লেখা হয় 1 1 দুইটা পদ নেওয়া হয় 1 1 এবার 1 1 যোগ করলে 2 1 2 যোগ করলে 3 2 3 যোগ করলে 5 5 3 যোগ করলে 8 8 5 যোগ করলে কত 12 না 30 হ্যাঁ তো 13 আর 8 যোগ করলে 21 এভাবে চলতে থাকবে তার মানে কি প্রতিটা পদ তার আগের দুই পদের যোগ কর প্রতিটা পদ তার আগের দুই পদের যোগ কর হ্যাঁ 5 মানে 2 3 এর যোগ কর তারপর 8 যদি করো তাহলে 3 5 এর যোগ কর 13 যদি দেখো সেটা 5 8 এর যোগ কর প্রতিটা পদ তার আগের দুই পদের যোগ কর তোমাকে তো আর এক এক দিয়ে শুরু করতে না তোমারটা হয়ে যাবে একটু আগে যেরকম আমি করতে দেখছিলাম সেরকম প্রথমে 8 দিলো তারপর 11 দিলো তো 8 আর 11 যোগ করলে কত হয় 19 19 আর 11 যোগ করলে কত হয় 30 30 আর 19 যোগ করলে 49 30 আর 49 যোগ করলে 79 এরপর 79 আর 49 যোগ করলে যত হয় এই ভাবে তোমাকে একটা ধারা দিতে পারে এই ধারার নাম হচ্ছে কি ফিবোনাচ্চি ধারা তাহলে ফিবোনাচ্চি ধারাকে মনে রাখবা যে কোন পদ তার আগের দুই পদের যোগফল এটা আমাদের আইসো প্লাস এর বাইরে আর কোনো ধারা নেই তোমাকে এর বাইরে আর কোনো রকমের ধারা প্রশ্ন দিতে পারে না তবে হ্যাঁ প্রশ্নের উপস্থাপন ভিন্ন হতে পারে ঠিক আছে অর্থাৎ তোমাকে ধারাটা কিভাবে দাও সে সেটা একটা ফ্যাক্ট সরাসরি দিলে তো ওকে আমি একটা ধারা লিখি এটা কিউ তে আসছে 19 বি এই যে ধারা তুমি যারা যা শেখাস কি হবে তোমাকে এখন চিন্তা হবে প্রেজেন্টেশন ধারা যদি আমাকে প্রেজেন্টেশন করতে দেয় আমি কিভাবে চিন্তা করব এটা 5 এটা 7 এর পর তাহলে দেখো এটাও একটা ধারা এই ধারাটা আমাদের টাইপ 2 তে পড় সরি টাইপ 3 তে পড় টাইপ 3 মানে হচ্ছে ধারার ভেতরে ধারা তাই না অথবা টাইপ 2 ও বলতে পারো তুমি যে টাইপ 2 হচ্ছে কি পাশাপাশি দুটো ধারা তুলবে এখানেও পাশাপাশি দুটো ধারা তুলবে তবে তোমাকে বোকা বানানোর জন্য আর পরের সংখ্যা আগের সংখ্যাকে ধারা বানায় কি করতে এইখানে দেখো 11 22 33 44 একই সংখ্যার মধ্যে কিন্তু 111 পুরোটা একটা সংখ্যা 223 একটা পুরোটা সংখ্যা 325 একটা সংখ্যা কিন্তু এই সংখ্যার ভিতরেই তারা দুটো ধারা চালাবে 11 22 33 44 এটা একটা ধারা আর এই যে শেষ পদটা 1 3 5 7 এটা একটা ধারা ঠিক আছে তাহলে এটা খুব মজার একটা জিনিস তুমি পরীক্ষা হলে গিয়ে বিয়োগ করবা যোগ করবা গুণ করবা পাশাপাশি ধারাগুলোর মধ্যে কোনো মিল পাবে না সবচেয়ে মনে রাখবা তোমার ব্রেইন যেভাবে মিল খুঁজে নেয় এই মিলটা কিন্তু সবার সাথে পড়তে বাট কেউ মনে করতে যে হ্যাঁ ঠিক আছে এটাই দেখি কেউ কিছু বিশ্বাস করতে পারে না যে না না এরকম প্রশ্ন করবে এইরকম চিন্তা করে আনসার করা তো যারা কি করছে নিজের মিলটা গেছে 
যে হ্যাঁ এটা তো আমি একটা ম্যাচিং খুঁজে পাচ্ছি সেই ম্যাচিং অনুযায়ী আনসার গুলো দিয়েছি তারাই জিতছে তাহলে এগারো বাইশ তেত্রিশ চুয়াল্লিশ এর পরের সংখ্যাটা যে পঞ্চান্ন হবে সবাই জানে ঠিক আছে আর তিন পাঁচ সাত এটা দুই বাড়তে দুই বাড়তে দুই বাড়তে দেখার পর তার নয় তাহলে আনসার কি হবে ফাইভ ফাইভ নাইন তো একটু বুদ্ধি খাটিয়ে যারা আনসার করছে গানের কিভাবে চিন্তা করে নেই তারা ঠিকই আনসারটা লিখে দিয়েছে ফাইভ ফাইভ নাইন भागाकार এখানে উপরের পদগুলো তার মানে আগের সংখ্যা অনুপাতের আগের সংখ্যা গুলো একটা ধাপ তাই না দুই আট ষোলো সাতাইশ তো ধারা কি ছেড়ে হবে দুই আর আটের বিয়োগ ফল হচ্ছে ছয় এটা হচ্ছে আট এটা কত হবে छा चलते छब्बीस देखो पार्थक्य कम से प्रथम पद दुई पदे पार्थक्य दुई छो पर पार्थक्य তারপরে দুই পাঁচ তারও অর্ধেক জিরো পয়েন্ট ফাইভ তাহলে পার্থক্য গুলোই অর্ধেক অর্ধেক তাই না এটা দুই ছিল এটা এক তার অর্ধেক এক একের অর্ধেক জিরো পয়েন্ট ফাইভ তো জিরো পয়েন্ট ফাইভ এর অর্ধেক কত জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ তাহলে এটা জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ অ্যাড হবে খালি নাইন পয়েন্ট সেভেন ফাইভ হবে তাহলে এখানে হবে নাইন পয়েন্ট সেভেন ফাইভ ভুল করছি তো সরি ফোর এখন ঠিক 
फोर सिक्स टू सिक्स सेवन एट डिफरेंस वन सेवन सेवन पॉइंट फाइव एट डिफरेंस टू पॉइंट फाइव आर सेवन पॉइंट हमें जब तले हमें सारे भाव भी देखते हैं हमारे कुर्ते को दे पास तो को कम दे से है दूरी तार पर टा एक और देखो जी तार पर टा जीरो पॉइंट फाइव तार और देखो जी तो जीरो पॉइंट फ आपके पासा बच्ची संख्या दी थी पर ऊपर और नीचे दी थी पर बट पूर्व में हमारे ये चार टाइपर में दी थी यस टाइप वन एकदम सिंपल वाला चार किसी टाइप टाइप टू देखा ना हमारे किसी को तो से पासा बच्ची दी तो धारा और टाइप थ्री जैसे धारा भेतोरे धारा जनरली टाइप थ्री तेरे को प्रश्न आते हैं � नेक्स्ट क्लास टा हवे मंगलवार ताऊ शौकल बरा शौकल नॉट है शौकल नॉट है क्लास पर तो प्रॉब्लम है ना ठीक है सर आने ओके बोल ना हम बीच में शॉप क्लास टीम के ऊपर मंगलवार क्लास शौकल नॉट है मंगलवार उसके अंदर लास्ट मैथमेटिकल क्लास हमारे धारा से हमारे मैथमेटिकल क्लास में तो आठ कुछ टाइप क्या से मैथमेटिकल में चले जाते हो तो हमारे प्रॉब्लम होते हैं सॉल्व करने के लिए पार्व तो अबे मंगलवार शॉकला आठ टाइम एग्जाम हो गए आज के जरूर कम तुमने एनालॉजी भुगतान बुला रही हो एग्जाम में तो मंगलवार हो एनालॉजी भुगतान बुला रही हो एग्जाम था जब हम किलवास बोल रही हो भुगतान दादा एनालॉजी टा कौन बोई थी के पोटी दी थी सर बोली नहीं एनालॉजी कौन बोई थी के पढ़ा चुन्नो दी थी ना कि आई बोली नहीं तुम्हारे पास एनालॉजी को ठीक ही दिखते हैं पढ़ा चुन्नो एनालॉजी हो जाए तो उधर एक टा पीडीएफ दी दी थी व्हाट टू गुड है ओ आमी एनालॉजी पीडीएफ टा पाई नहीं वो कंप्लेंट टा पास नहीं आज तक ताले आमी व्हाट्सएप आवाज क्या कर रही हूँ तुम समझते हो ना अच्छा तुम ही नो तुम ज्वाइन कर सको कि जो ना पाओ ना आमी दी एनालॉजी भोका बोला ना दिया पीडीएफ दी से उड़ा मैं आवाज दी थी पीडीएफ दी दे जा ओके पहले इधर देखा था ना भूखा बुला रही तो ज़ूम कोई है देखा था हमारे रेखा ने प्रथम दूसरों टा चिलो आखिर पुरी कर चिले बस हमारे जोगुर मॉडल बोले प्रथम दूसरों टा मी आखिर पुरी कर चिले बस दूसरा ठीक है से मुनीजा ना ना एक्सोटा दिस चिले एक्सोटा दिस चिला ठीक है तो आमी इधर बाइलर के लिए आप तो कुछ ना पूरी होने हैं एक्सोटा दिस चिले ठीक है तो चले एक्सोटा दिले इबारे मंगल बारे की हो गए एक्सो एक्स से के दूसरे पूर्वजों एक्सो एक्स से के दूसरे पूर्वजों हाँ जो तो बोला है से ए ही सब दो बोला है तो तुम्हारे भोका बोला ही थक बे जस्ट एक्सोटा � आरेक्टा होते हैं ए ही जे इंग्लिश टू इंग्लिश जेटा ऐसा ने फास्ट टू पे कैसे ए ही पोस्टम पे ही जेटा आर पॉर्टल पे ही जेटा तो वधर पीडीएफ है नौ यार दस नंबर कैसे नौ नंबर पे दस नंबर भोका बुला रही जे पीडीएफ था जिसे जेटा नौ नंबर आर दस नंबर टा पोले आप एक बार एनालॉजी दे जाए ये एन हाँ इधर तो आम बात चिल्लाम की वो इधर प्रैक्टिस जो नो जेगलो दूसरे टेक पर बाद ही एक हम टिकेस इगलो चिलो ना इबारे चिल्लाव से डिविनो या जेगलो दूसरो ठीक
जाए मा एनालॉजी ले एक बार चलो ना एक बार एक पुलिस चले आते हैं एक बार हाँ ठीक है और तो एक है ना आठ कोड जंदे ये एक्सप्लेनेशन इम्पोर्टेन्ट है और जब आठ कोड जंदे जाते हैं तो शेड्यूलर चले आते हैं एग्जाम में एक ओन हो गए एक हम देखे एक्सप्लेनेशन ऑफ सम इम्पोर्टेन्ट एनालॉजी एक हम देखे शुरू ये एक्स में के शुरू करे देखी ना पंचास कोड जंदे जावा क्या थे प्रथम पंचास का ये प्रथम पंचास का क्या होने ओके मंगलवार आगे तुम्हारे धारीट दिए दीब ग्रुपे तो फिलबा ठीक है ओके आपके पास आते रुके बालों के बीच में